హాయ్ లే ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు విఎస్పి యూనిటీ సో ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఒక టాపిక్ని డిస్కస్ చేద్దాం అంటే సిలబస్ని డిస్కస్ చేద్దాం ఆల్రెడీ సిలబస్ డిస్కషన్ అనేది మన ఛానల్లో ఉంది అయినప్పటికీ చాలామంది అడుగుతున్నారు సార్ మీరు ఈ న్యూమరికల్ అనాలిసిసే కానీ మన లీనియర్ అనాలిటికల్ సాలిడ్ జామెట్రీ కానీ అదేవిధంగా ఇంటిగ్రల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కానీ చెప్తారా సార్ అని సో ఇక్కడ మనం ఏం సిలబస్ డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే సెమ్ సిక్స్కి సంబంధించిన సెమ్ సిక్స్కి సంబంధించిన పేపర్ సో సెమ్ సిక్స్త్లో మనకు ఆప్షనల్ ఉంది ఇది సిక్స్త్ ఏ అని సిక్స్త్ బి సిక్స్త్ సి అని మనకు త్రీ పేపర్స్ ఉన్నాయి ఏ అనే పేపర్ వచ్చేసి న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ ఇక్కడ ఉన్న చా పేపర్ని అనమాట అదేవిధంగా పేపర్ టూ వచ్చేసి ఆప్షనల్ ఇది కాలేజ్ వల్ల ఛాయిస్ అనమాట అనలైటికల్ సాలిడ్ జామెట్రీ అని ఉంది ఒకటి నెక్స్ట్ ఇంకొక పేపర్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని ఉంది ఐటీ ఇంటిగ్రల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని ఉంది సో మనకు జనరల్గా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వాళ్ళకైతే ఓయూ వాళ్ళకైతే జనరల్గా మన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ రేంజ్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు ఐదర్ న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ ఆర్ అనాలిటికల్ సాలిడ్ జామెట్రీని ప్రిఫర్ చేస్తారండి ఈ రెండుట్లో ఏదైనా ఒకటి తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు ఓయూ పరిధిలో ఉన్న వాళ్ళైతే అదేవిధంగా పాలమూరు యూనివర్సిటీ కాకతీయ యూనివర్సిటీ తెలంగాణ యూనివర్సిటీ మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ వాళ్ళైతే వాళ్ళు అదర్ యూనివర్సిటీస్ వాళ్ళైతే ఓకే అదర్ యూనివర్సిటీస్ వాళ్ళైతే ఇంటిగ్రల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికి కూడా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారండి ఎందుకంటే మనకు ఒకప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్లో టూ పేపర్స్లో రెండు ఫైనల్ ఇయర్లో టూ సెమ్స్లో టూ టూ పేపర్స్ ఉన్న సిస్టమ్ ఉండే అప్పట్లో ఇంటిగ్రల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కూడా మన అదర్ యూనివర్సిటీస్ వాళ్ళు ప్రిఫర్ చేశారు కానీ మన తెలంగాణ యూనివర్సిటీ సారీ పాలమూర్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వాళ్ళ అయితే మాత్రం ఎప్పుడు న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ని కానీ అనాలిటికల్ సాలిడ్ జామెట్రీ పైన కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ చూపించడం జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా కాలేజెస్ వాళ్ళు మాక్సిమం న్యూమరికల్ అనాలిసిసే కానీ అనాలిటికల్ సాలిడ్ జామెట్రీ కానీ తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో మనం ఇక్కడ న్యూమరికల్ అనాలిసిస్కి సంబంధించిన సిలబస్ డిస్కషన్ చేద్దాం ఆ సిలబస్ డిస్కషన్ చేసిన తర్వాత ఇందులో ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్ తీరమ్స్ ఏంటి అన్నది డిస్కస్ చేద్దాం ఏ యూనిట్లో ఏ తీరాన్ని నేర్చుకుంటే మనకు ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది అన్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ ఒక్కసారి చిన్నగా మాట్లాడదాం మాట్లాడిన తర్వాత నేను మీకు మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో సిక్స్ సెమ్కి సంబంధించి ఓన్లీ న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ క్లాసెస్ అదేవిధంగా అనాలిటికల్ సాలిడ్ జామెట్రిక్ క్లాసెస్ మాత్రమే పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకంటే ఇంటిగ్రల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది నాకు అంతగా ఐడియా లేని సబ్జెక్టు వీలైతే మెటీరియల్ దొరికినట్లయితే ఇంటిగ్రల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కూడా వీడియో చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను సో ప్రజెంట్కి అయితే న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ అండ్ అనాలిటికల్ సాలిడ్ జామెట్రీ పైన వీడియోస్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఫస్ట్ అయితే మనం న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం న్యూమరికల్ అనాలిసిస్ పేపర్ అనేది సిక్స్త్ సెమిస్టర్లో ఒక పేపర్గా కాలేజ్ వాళ్ళు ఎంచుకున్న సబ్జెక్ట్ అనమాట సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇందులో మనకు ఫోర్ యూనిట్స్ ఉంటాయి లైక్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లానే ఇక్కడ కూడా మనకు ఈ సిక్స్త్ సెమిస్టర్ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ లానే సిక్స్త్ సెమిస్టర్లో వచ్చేసి కూడా మనకు ఫోర్ పేపర్స్ ఉన్నాయి సో మీరు ఆ ఫోర్ పేపర్స్ ఫోర్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫోర్ యూనిట్స్ మీరు గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ యూనిట్లో వచ్చేసి ఎర్రర్స్ ఎర్రర్స్ ఇన్ న్యూమరికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్కి సంబంధించిన సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకు కొన్ని మెథడ్స్ ఇచ్చాను ఇక్కడ ఈ మెథడ్స్ గురించిన డిస్కషనే మన ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉంది అది ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి బైసెక్షన్ మెథడ్ సెకండ్ ఇటరేషన్ మెథడ్ నా థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఫాల్స్ పొజిషన్ మెథడ్ అండ్ నెక్స్ట్ న్యూటన్స్ మెథడ్ మూలర్స్ మెథడ్ ఆ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ నాన్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి మొత్తం పైన మనకు చూసినట్లయితే ఇక్కడ టాపిక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకసారి మీరు గమనిస్తే మనకు ఇక్కడ ఫస్ట్ యూనిట్లో నుంచి మనకు టూ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ రావాలి అందులో ఒక ఒక క్వశ్చన్ చేయాలి సో సేమ్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అనమాట అన్ని సెమిస్టర్స్కి ఉన్నట్టే ఈ సెమిస్టర్ కూడా ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది సో మనకు టూ లాంగ్ క్వశ్చన్స్లో ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ చేయాలి మనకు ఎన్ని మెథడ్స్ నేను చూసినట్లయితే ఇట్లా బైజెక్షన్ వన్ ఇటరేషన్ టూ అండ్ ఫాల్స్ పొజిషన్ త్రీ న్యూటన్స్ మెథడ్ ఫోర్ ముల్లర్స్ మెథడ్ ఫైవ్ అండ్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ నా సిస్టమ్ ఆఫ్ నాన్ లీనియర్ సిక్స్ ఎన్ని ఉన
ఇదొకటి ఆరు మొత్తం సిక్స్ ఉన్నాయి ఈ సిక్స్ని త్రీకి త్రీ త్రీగా డివైడ్ చేసుకోండి త్రీ మెథడ్స్ల నుంచి ఒక క్వశ్చన్ త్రీ మెథడ్స్ల నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ముల్లర్స్ మెథడ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈ ముల్లర్స్ మెథడ్ పైన లాంగ్ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉందండి ముల్లర్స్ మెథడ్ ఒకటి నేర్చుకోవాలి బైసెక్షన్ మెథడ్ పైన మనకు కొన్ని క్వశ్చన్ షార్ట్గా ఉంటాయి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసే ఛాయస్ ఉంది కాబట్టి బైసెక్షన్ మెథడ్ అనేది షార్ట్ క్వశ్చన్గా మీరు ప్రిఫర్ చేసుకున్నా నడిచిపోతుందని చెప్తున్నానండి సో ఇది మనకు ఫస్ట్ యూనిట్కి సంబంధించిన మ్యాటర్ అనమాట సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేసి ఇంటర్పొల్యూషన్ ఇచ్చిండు పాలినామియల్ అప్రాక్సిమేషన్ ఇచ్చిండు ఇంటర్పొల్యూషన్లో ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ మెథడ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్ అండ్ న్యూటన్స్ ఫార్ములా ఫర్ ఇంటర్పొల్యూషన్ గాస్ సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా అండ్ స్ట్రింగ్స్ స్టీలింగ్ ఫార్ములాస్ అండ్ బెసెస్ ఫార్ములా లెగ్రాంజెస్ ఇంటర్పొల్యూషన్ పాలినామియల్ డివైడ్ డిఫరెన్సెస్ న్యూటన్స్ జనరల్ ఇంటర్పొల్యూషన్ ఫార్ములా ఇన్వర్స్ ఇంటర్పొల్యూషన్ సో ఇక్కడ మనకు సెకండ్ యూనిట్లో వచ్చేసి చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ యూనిట్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నట్లయితే మనం ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ చేయొచ్చు రెండు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు సో సెకండ్ యూనిట్లో మీరు లాంగ్ క్వశ్చన్ మీద ఫోకస్ చేయాలి అనుకుంటే సెకండ్ క్వశ్చన్లో ఇక్కడ ఉన్న ఈ మెథడ్ అనేది ఒకప్పుడు పీజీలో ఉంటుండే అండి స్టెల్లింగ్ మెథడ్ అనేది పీజీ సిలబస్లో ఉంటుండే ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్లో సారీ డిగ్రీలోకి తీసుకురావడం జరిగింది సో ఈ మెథడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇక్కడ ఈ మెథడ్ నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ న్యూటన్స్ ఇంటర్పోలేషన్ న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ అండ్ న్యూటన్ బ్యాక్వర్డ్ అని రెండు రకాల ఫార్ములాస్ ఉంటాయి రెండు రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ న్యూటన్స్ ఫార్ములా ఫర్ ఇంటర్పోలేషన్లో ఇక్కడ ఇది ఒకటి మెథడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఈ మెథడ్స్ అన్ని ఒక్కొక్క మెథడ్ పైన ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం నేర్చుకున్నట్లయితే మనకు సరిపోతుందండి ఒక్కొక్క మెథడ్ పైన ఒక ప్రాబ్లం ఏ విధంగా చేయాలి క్యాలిక్యులేటర్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలన్నది ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఇక్కడ మనం ఏ ప్రాబ్లం చేయాలన్నా మనం సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్ని యూజ్ చేయాలి సో సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్ ఈ విధంగా ఉంటుందండి ఇది సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్ సో మీరు ఈ క్యాలిక్యులేటర్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలన్నది మీకు తెలవాలండి ఈ క్యాలిక్యులేటర్ని మీరు ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి అన్న విషయం మీకు తెలిసినట్లయితే ఈ బటన్స్ ఏంటి వీటిని ఏ విధంగా ఆపరేట్ చేయాలి అన్న విషయాన్ని మీరు మీకు తెలిసినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీకు ఈ పొజిషన్ ఈ మెథడ్ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుందండి మెథడ్ ఏం చేయాలో తెలుస్తుంది కానీ క్యాలిక్యులేటర్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలో తెలిసినప్పుడే నీకు పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ వస్తుంది పర్ఫెక్ట్గా చేయగలుగుతాం అనమాట సో ఆల్రెడీ కొన్ని కాలేజీలలో ఇప్పటికే సగం సిలబస్ అయిపోయి ఉంటుంది మీకు క్యాలిక్యులేటర్ ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలో అర్థం అయ్యే ఉంటుంది ఈ మెథడ్స్ గురించి కూడా మీకు ఒక ఐడియా అవగాహన వచ్చేసి ఉంటుంది అనమాట న్యూమరికల్ అనాలిసిస్కి సంబంధించింది మన ఛానల్లో కూడా మనం డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో కర్వ్ ఫిట్టింగ్ సో థర్డ్ యూనిట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు థర్డ్ యూనిట్ గురించి నేను డిస్కషన్ చేద్దాం థర్డ్ యూనిట్ వచ్చేసి కర్వ్ ఫిట్టింగ్ అని ఉంది సో ఇది కొత్త టాపిక్ అండి లీస్ట్ స్క్వైర్ లీస్ట్ స్క్వైర్ కర్వ్ ఫిట్టింగ్ ఫిట్టింగ్ ఆఫ్ ఫిట్టింగ్ ఏ స్ట్రేట్ లైన్ అండ్ నాన్ లీనియర్ కర్వ్ ఫిట్టింగ్ ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ రెండు పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి ఇచ్చిండు అంటే ఈ పార్ట్లో నుంచి ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ ఈ పార్ట్లో నుంచి ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ వస్తుందని అర్థం సో నేను మీకు రిఫర్ చేసేది ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ టాపిక్ని వదిలేసినా కూడా ఈ సెకండ్ టాపిక్ని అయితే పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి న్యూమరికల్ డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఓకే న్యూమరికల్ డిఫరెన్షియేషన్ న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇక్కడ ఈ మెథడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి ట్రెపిజోడియల్ రూల్ సిమ్సన్స్ వన్ థర్డ్ రూల్ సిమ్సన్ త్రీ ఎయిత్ రూల్ అండ్ బుల్స్ వెడల్స్ రూల్ న్యూటన్స్ కోర్ట్స్ ఇంటర్పొల్యూషన్ ఫార్ములా సో న్యూటన్స్ కోర్ట్స్ ఇంటర్పొల్యూషన్ ఫార్ములా కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ ఇవి అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి లాంగ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది షార్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది వీటిలో నుండి ఈ మెథడ్స్ అన్నీ ఈజీగా ఉంటాయి ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతాయి అనమాట ఈ ఫోర్ మెథడ్స్ ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఫైవ్ మెథడ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఫోర్త్ యూనిట్కి సంబంధించిన అనాలసిస్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ సారీ థర్డ్ యూనిట్కి సంబంధించిన అనాలసిస్ నా ఫోర్త్ యూనిట్ చూద్దాం న్యూమరికల్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ న్యూమరికల్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఇప్పటి వరకు పాలి ఈ అన్నీ ఈ త్రీ యూనిట్స్ అనేది పాలినామియల్ ఇచ్చి సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఇప్పుడు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి న్యూమర్ డిఫరెన్ష
ఫోర్ మెథడ్స్ లో నుంచి ఫస్ట్ టూ మెథడ్స్ లో నుంచి ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ సెకండ్ టూ మెథడ్స్ లో నుంచి ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాయస్ ఉందనమాట సో మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లం అయ్యేది ఎంత సెకండ్ యూనిట్ తోనే సెకండ్ యూనిట్ లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే చాలా మెథడ్స్ కూడా ఉన్నాయి సెకండ్ యూనిట్ ఒకటే కొంచెం ప్రాబ్లమేటిక్ అవుతుంది ఫస్ట్ యూనిట్ లో ముల్లర్స్ మెథడ్ లాంగ్ క్వశ్చన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది థర్డ్ యూనిట్ లో టైలర్స్ రూల్ సింసన్స్ రూల్ వన్ థర్డ్ రూల్ సింసన్ త్రీ ఎయిత్ రూల్ అండ్ బూల్స్ వెడల్స్ రూల్ వీటిలో నుంచి ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాయస్ ఉంది ఫోర్త్ యూనిట్ లో అయితే ఈ రంగే కుట్ట పైన ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ పికార్డ్స్ మెథడ్ లో టైలర్ సిరీస్ పైన ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాయస్ ఉందనమాట ఈజీగా మనము త్రీ యూనిట్స్ లో మంచిగా స్కోర్ చేయొచ్చు మనం ఒక థర్డ్ యూనిట్ పైన ఫోకస్ చేసినట్లయితే జస్ట్ థర్డ్ యూనిట్ పైన మనం ఫోకస్ చేసినట్టయితే సారీ సెకండ్ యూనిట్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తే మనకు మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వచ్చే ఛాయస్ ఉందనమాట ఐ హోప్ ఆల్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇది మొత్తం సిలబస్కి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ సిలబస్కి సంబంధించిన వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ సో నేను మనము రో ఒక్కొక్క మెథడ్ని ఒక్కొక్క సండే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేశాను ఎందుకంటే నాకు టైం దొరకట్లేదు సండే మాత్రమే టైం ఉంటుంది సో నేను క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేసుకొని ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఇక్కడ పక్కన క్యాలిక్యులేటర్ పెట్టుకొని మరి మీకు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఫార్ములా ఆ ఫార్ములాకి ఈ క్యాలిక్యులేటర్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి ఇవి ఏ విధంగా ఆపరేట్ చేయాలి అన్న విషయాన్ని కూడా వివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను సో థ్యాంక్ యూ మన ఛానల్కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి మన వీడియోని వీళ్ళనంత మందికి షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి నాకు సపోర్ట్ ఇవ్వండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే